么了？嗯，你不对劲，你非常不对劲。我今天晚上呢要回北城开会，我们得明天在基地才能见到。为了庆祝我们明天进入集训基地，我今天要给你好好收整一下。收整？我没得罪你吧？嗯，好好整理一下。我要帮你整理一下脸。你会吗？你教我呀。是这样吗？<笑>我开始了。疼不疼？恭喜你过五关斩六将，拿下了全部比赛资格。别动，别说话，一会儿刮到。了。明天就进集训基地了，你就是我的队长。今天你听我的，在队里。我听你的。啊、谢谢你。送我的赛后礼物，不用谢，无功无私，都是应该的。这怎么还分公司啊？你队在南中压力最大的时候，拿了至关重要的一块金牌，替大伙解了压，应该的。好吧，那这个感谢我先替大家收下了。还有呢？还有什么？不是还有鱼丝吗？庆祝我们第一次一同代表国家出战。哦，这个也确实是值得庆祝。嗯，还有呢。酒店怎么办？好美啊！怎么啦？你不对劲，你非常不对劲。应该是因为天气太热了。画像没了。过去吧，你朋友应该到了。嗯，好。不过你得先答应我，不许喝太多。为什么觉得我们会喝酒？肯定喝酒呀！大家出来玩这么高兴，我们还得玩好几天呢。你可别把自己第一天就喝倒了，然后后面几天都用来醒酒
。放心，今晚绝对不坏。不会弹吉他吗？他是不会，这是跟我紧急训练了七十天的成果。<笑>干嘛呀世界，楚门呢？生活在一个虚假的世界里，每天被所有人围观，所有人都知道他的世界是虚假的，除了他自己。直到有一天，有一个女孩出现在了他的世界里。告诉他的真相，让他知道他的世界是虚假的。这十几年来，我给自己造了一个虚假的世界，其实看起来挺不错的，但那不是我想要的。后来。我的世界里也出现了一个女孩，我把我带出来了。刚加上你微信那会儿，我在火车站看你的朋友圈，看了足足一个多小时。你的朋友圈里。有很多我过去的生活和圈子，谢谢。带给我的太多了。你的每一场比赛我都看过，不止一遍。是你帮我克服了障碍，让我重返赛场。是你给我的勇气，让我回到真实。还有那天，你打赢了比赛，跨越了大半个场地，来牵我的手，就是跟我传递胜利的喜悦，知道吗？你传递给我的。不仅仅是喜悦，还有对一个项目的疯狂热爱，和一个赛场之王的骄傲。这些，都是我弄丢了很久，但找不回来的东西。谢谢。
，我喜欢。我爱你。我想娶你。你,你想嫁给我吗？其他谈你说件好笑的事情。嗯。呃，其实一开始我爸是不想见你的，但是他没敢直说，怕我外婆不高兴。嗯，他就说我们俩刚谈，嗯，还早呢，不着急带回家。关关难过。但是后来，我比赛那周，我爸给我打电话，嗯，他突然就说到你了，我都没有跟他提哦，是他主动说的你
，他说，嗯，知道冷门体育项目发展的难处，说那些功成名就之后又回报的人特别少，但是你做到了，他就夸你说，哎呀，这个小林不错，真不错，东兴城的孩子有福了。那看起来这一难关已经过了。嗯，然后他就问我你什么时候过去，他要跟你好好聊聊。还好你跟我说了，一会儿路上我好好想想，跟叔叔聊什么。嗯。怎么了？嗯，就是我，我那个，那个，晚了一周，就是。嗯，在沈阳比赛完，大家都兴致勃勃的讨论室内运动会的事儿，我满脑子都是这个自己在家测呀。对，那我去买，你等我。很快这样，应该就是没问题了吧？高兴吗？我看你知道没有，你也挺高兴。刚才想到我二十二岁的时候，找到了不错的工作，但还是想再努力一把，多读点书。如果那时候的我就停下脚步，也就不会有现在的命运了。走过的路，看过的世界，所接触的人，都会完全不一样。如果让我裹足不前，停留在二十二岁，那我绝对会不甘心。现在的你，比当初的我优秀，而且还可以更好。所以生孩子不生孩子，都可以以后再考虑。你这大道理。谁让我比你老？还行吧，看着挺嫩。
六哥。刚刚陈岩找你，想要找你商量一下押尸会的事儿。嗯，知道了。嗯，老被外人惦记自己家里的大白菜，这种感觉太不好了。你修了好几层篱笆，感觉还是不踏实。陈岩是九球队的副队长，避不开的。我用你说。嗯，你干嘛？哎呀，去哪儿？哎，你，你是不是喜欢攒这个呀？我看你在国外的公寓里也有一罐。这就是那一罐。啊。我以前喜欢，自己带着的时候。好像卖火柴的小女孩啊，打量许愿。嗯，差不多那个意思。好多呀，这个我见过。住的林一阳，现在要登门被人围观打分了。还好，我最不怕的就是被人打分。送你个礼物。什么？摩托车？什么？没有东西啊！这，这不是我，我赫尔公寓的钥匙。这是你的钥匙串，有印象吗？有啊。你不会是？什么时候去？什么时候住？你把它买下来了。当时买的太着急了，全款不够，就贷款买的。不过等今年年底，差不多也就还清了。不是，不是你买它干嘛呀？你又不过去住，这不是浪费钱吗？你回国那天，拉着行李箱下楼的时候，特别舍不得的回了洗衣房看一眼，还拍了照，记得吗？啊！结果照片拍糊了，你还让我回去再给你拍一次。那个时候我就决定
等毕业业发展好了，攒下的第一笔钱，就是要把那个公寓买下来。最好是同一间。要是不行的话，也要在同一栋楼里买一间。你怎么都不跟我说呀？送人礼物哪有提前说的呀？那我们下次回去做一个手续。这间房子就是你的。你什么时候买的？在打第一场比赛的时候，就开始攒钱了。你这个大傻子，你应该跟我讲的。你这样就不用贷款了，我有比赛的奖金，我们可以一起买呀。那还笑什么话呀？那怎么不像话？这个人可真能造钱，哪有你这样的？要买房子也肯定先在这儿买，谁会买一个不常住的嘛？这里的？嗯。你是说婚房吗？不是，什么呀？谁说让你买婚？